ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಗ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇನ್ ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಂದಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ತರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಶುಡ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಈಗ ಪೇ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡ್ ಅಟ್ ಸಿ ಒ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡ ಏನಿತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹವಾಮಾನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅದು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಭಾರತ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆನಡಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೋಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೀಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏಳ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಂಗೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕೈಗಾರಿಕರಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೃಷಿಯ ಇಳುವರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮಾರುತಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಪರ್ವತಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ ಇಷ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇವು ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎರಡೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಡೂ ದೇರ್ ಎಮಿಷನ್ ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ರರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋರು ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅವರು ಬಿಡುವಂತ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪರ್
ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗುರಿಗಳ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಂದು ಗುರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಾವೇನು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ದುರಂತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತನ್ನ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡುವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಏನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಏಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಎಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಮಂಗ್ ಟಾಪ್ ಎಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಗತ್ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏಳು ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ್ಗಳೇನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಸಮಿಟ್ ಆತ್ಲ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ್ಗಳನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ್ಗಳನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನ್ ಮ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಕೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಭಾರತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಇಂದ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನಮಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿಶ್ವದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ
ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಭಾರತ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಶಹರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಹರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಲೋನ್ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಲುದಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಪ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಥವಾ ಶಹರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ಒದಗಿಸುವಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅರ್ಬನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇವೆರಡುಗಳು ಸೇ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಕೊಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೀಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಫೀಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಅನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಕೆಲವು ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೀತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಏನೇ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ದೇನ್ ಹುದ್ದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಲ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರ್ ಧನ್ ಕೆ ಗಾಂಧವಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಏನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕೇಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಯು ಜಿ ಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯು ಜಿ ಸಿ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಇಬ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ತರ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಜರಿ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಾ ಸೋ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ನಲ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳು ಈಗ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ